Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono qui oggi per presentarvi questo case Maxum MXM190 Questa mod qui è un modello Turbo Squid che era stato ancora acquistato dal, dal team Aurora è stato diciamo, accantonato per un periodo, poi è stato eh, diciamo, attualmente sistemato, messo in game e eh, tutto quanto da STV Modding è veramente, veramente è stato fatto un buon lavoro, come dico ogni volta <coughs> eh, STV Modding è un bravo editor eh, a occhio, a buon gusto, fa veramente dei, dei bei lavori quindi eh, è stato bravo, mi è piaciuta la moda anche perché comunque dei modelli diciamo di case eh, così piccoli non ne sono modelli Maxum, MX, eh, JXU, quello insomma volete chiamare non ce ne sono tantissimi e veramente veramente mh, è stato fatto un buon lavoro adesso vabbè mettete da parte un attimo la questione Uh, che il modello era tubo squid ma comunque comunque veramente eh, ti faccio i complimenti personalmente che hai fatto un buon lavoro questa versione queste versioni perché sono due che vi sto presentando sono v0.9 alfa quindi sono proprio delle versioni uh, iniziali perché uh, mancano dei lavori da fare che verranno fatti diciamo nella prossima uh, versione e niente appunto ci sono due modelli sono tutti e due 190 solo che questo qui diciamo ha eh, l'attacco per il caricatore frontale ha, è pronto diciamo per gli aloe sono quelli di Stefan Maurus che vi consiglio vivamente di usare quelli perché quelli default eh, collisionano un po' mh, col sollevatore davanti cioè a parte che non è rigido quindi non ha problemi però Uh, non è bello da vedere quindi vi consiglio ovviamente di usarlo con questo col set di aloe che a parte che comunque migliori caricatori di questi non ne esistono eh, quindi appunto vi consiglio di usare con questi qui oltre appunto la possibilità di usare <coughs> di avere la console per il caricatore hanno eh, a monte diciamo gli pneumatici differenti che sono diciamo questi qui entrambi ovviamente hanno il dirt che è, è veramente favoloso ti faccio i complimenti per, per quello guardate anche qua le gomme ehm, che razza di texture di dirt che hanno sono veramente veramente bellissime sono anche belle mi piacciono mi piacciono veramente tanto queste qui Altra cosa, altre cose, altre particolarità, c'è eh, praticamente l'engine che eh, al momento purtroppo il cofano rimarrà chiuso fino alla prossima versione per motivi che appunto ehm, c'è ancora da sistemare, c'è il lavoro da finire, quindi eh, ci saranno parti animate del motore, eh, è pronto per gli OS, quindi abbiamo, avremo attacchi idraulici e tutto quanto, quindi è pronto. Eh, a sale anteriore che funziona che si muove come dio comanda alleluia eh, particolarità del freno del freno a mano quando appunto ci si ferma lo si spegne si può tirare appunto il freno a mano abbiamo appunto la particolarità delle gomme differenti abbiamo un piccolo IC all'interno che appunto serve solo per aprire gli specchietti eh, scusate le porte del noto posteriore e eh, i bracci del eh, sollevatore frontale e in più abbiamo tutto il display a sette segmenti che è completamente animato per quanto riguarda spie di frecce giri velocità eh, carburante fari tutto quanto è tutto animato è veramente stato fatto un buon lavoro anche eh, da quel punto di vista lì per quanto riguarda appunto il modello non ho nulla da dire non si può dire nulla dei modelli eh, turbo squid che come ben sapete sono veramente mostruosi guardate anche il rilievo della plastica del serbatoio qua mamma mia veramente sono modelli da mille una notte sono molto molto belli purtroppo la mod pesa pesa parecchio perché come ben sapete dei poligoni ce ne sono ce ne sono abbastanza quindi è comprensibile e ok basta allora li trovate ehm, ah, altra cosa prima che mi dimentico c'ha la eh, particolarità di os poter ospitare i pannelli dei tools quindi in questo caso porto l'esempio della bossini quindi avrete eh, possibilità di vedere il pannello dei comandi qui sulla destra 
eccolo qua, beh, insomma, eccolo qua. Non, non c'è perché non ho neanche la bussina per farvela vedere comunque eh, c'è appunto quello script lì eh, animazione e interazione da fuori ha solo la possibilità col tasto R di aprire e chiudere la porta dall'esterno e in più c'è la passenger mode quindi vi avvicinate, tasto C e potete salire sul sedile del eh, passeggero guardate un secondo Ok, trovate sempre tutto nella categoria mod, sezione trattori, eccoli qua, andate in mezzo al mio macello. Ecco qui avete la versione appunto col front loader, modello turbo squid, aurora team, in game, texture, stv modding, potenza nominale 150 cavalli col boost a 190, front loader, console, halo e ready. Eh, Quest'altro appunto è praticamente lo stesso, solo che non ha... Ehm, e il suo elevatore frontale non ha il console per il caricatore frontale basta potenza eh, scusate il prezzo è di 58.000 per quello normale e 62.000 con quello eh, della console boh perfetto andiamo a provare un pochino questo c'è l'indoor sound ok come in game pesi, comportamento e tutto quanto, è stato fatto un buon lavoro, è bello da guidare, anche il setting di potenza si sentono i 190 cavalli, quindi eh, vedete di rapportare un po' gli attrezzi giusti perché ve ne accorgete. L'unica pecca che devo dire sta trattore qua è lo sterzo che è praticamente inesistente. Se lo usate col caricatore vi prego di farlo su farm abbastanza larghe perché sullo stretto diventate idioti a far manovre che non, non gira, non ha proprio sterzo di niente. Come ben vedete qui lo sto usando senza anche peso posteriore quindi se andate diciamo non usate le CSZ, le benne che hanno 3000-4000 di eh, portata di capacità andate benissimo quindi quando state sui 2000 come peso anteriore di quantità state tranquilli che non ha nessun problema ok perfetto Ottimo. Sull'F1 eh, vedete che ci sono delle funzioni, c'è appunto il tasto 7 per il freno a mano che c'è anche il suono, sentite, molto carino. Poi col tasto 5 e 6, sempre della tastiera e non del numpad, avete la possibilità di eh, alzare e abbassare il gancio traino ralla posteriore. Eccolo qua. Quindi lo potete adattare per i rimorchi magari bassi, ralla, ralla bassa con gomme basse. Quindi lo potete mettere come volete. Qua avete anche il gancio eh, dumper posteriore. Faccio vedere un attimo gli hose. qua questi sono gli attacchi eccoli qui qua abbiamo l'attacco elettrico e i quattro idraulici a posto e ok andiamo un attimo a questo qui che vi faccio vedere appunto un po il display lc qua vedete appunto il display a sette segmenti come vi ho fatto vedere eh, prima lc ho posto sempre tasto spazio porta sinistra porta destra l'unotto posteriore e poi qui avete l'IC che vabbè qui non, non funziona perché appunto è quello del eh, sollevatore frontale che lo potete alzare sul, sull'altro sull modello che appunto ne è provvisto qua appunto dicevo display abbiamo giri e velocità tutto animato con tanto di eh, spia del, del carburante funzionante guardate un attimo Qua mi succede che a volte restano accese le spie delle frecce, non so, eh, vedete qua sono spenti, non so, perché quando magari avviate il gioco vedete che ci sono le spie accese, adesso non so quale, come si farà a spegnerle, eh, 
forse bisogna attaccar attaccarci un touch vediamo un secondo in teoria dovrebbero resettarsi se non erro un secondo vediamo ok perfetto Bueno, allora eh, procediamo con le eh, animazioni lu eh, luci del cruscotto, abbiamo le quattro frecce, eccole qua che le potete ben vedere, ok, freccia sinistra, freccia destra, eh, fare di lavoro con l'illuminazione del eh, display, adesso faccio diventare un po' sera così lo vedete meglio, ottimo, ecco qui, Vedete che abbiamo una buona illuminazione, qui lateralmente non c'è nessuna spia, non c'è nulla di animato, anche se in realtà qualcosa ci sarebbe, vedremo magari nella prossima versione. Qui abbiamo anche i fari di lavoro anteriori e posteriori, eccoli qui. Ha una buona, buona illuminazione, buona luminosità. Ok, i lampeggianti, eccoli qui. Perfetto, basta, diciamo il display eh, al momento <coughs> non, ha, non ha altri, ha la, vedete sul, dove mh, sul diciamo, il display piccolino di destra quando accelerate e indietreggiate vedete che c'è l'utilizzo dell'acceleratore, eccolo qua, Ma, perfetto, a diventare giorno che andiamo a fare un giretto, ottimo. Come animazioni in cabina non c'è ancora nulla per quanto riguarda pe pedali e quant'altro, quindi al momento eh, diciamo non c'è niente di animato, adesso non ho neanche guardato il freno, scusate che... No, ok, è fermo anche quello perché diciamo è qua sulla sinistra. Ottimo, andiamo a fare un giretto in campo. Di velocità siamo... Beh, adesso ho il limite, ma comunque arriva a 43 all'ora. Qua sono su Lothausen, la mappa, se non avete già capito. Ok, andiamo qua. Lo uso come campo prova del Lothausen. Sound è molto bello, è stato fatto un buon lavoro, adesso se non erro, se non mi sbaglio, dovrebbe essere derivato, non ho neanche chiesto a STV, dovrebbe essere derivato dal Case 175CVX di BJR del 13, se non, se non ho orecchio, orecchio sbagliato, anche l'indoor è buono. La sale, come ben potete vedere, funziona giusto. Eccolo qua. I tempi del dirt sono più o meno come quelli di default. Guardate che bel dirt che ha le ruote, mamma mia, mi piacciono veramente un sacco. Come ben vedete anche in campo lo sterzo sacrifica un po', guardate che razza di spazio dovete avere per tornare più o meno dritti sul, sul pezzo di prima senza far manovra come appunto dicevo anche prima i settings della potenza è buono quindi i 190 cavalli sono reali e non esagerate con gli attrezzi rimorchi e carichi perché veramente eh, rimanete, rimanete lì è una cosa che mh, vorrei un attimo fare un appunto Uh, sulla prossima versione questa uh, o almeno la possibilità di incrementare zavorre davanti perché magari si ha un po' di diciamo varietà se così possiamo chiamare nell'utilizzo se magari avete un attrezzo o qualcosa di un po' pesante o qualcosa di, di grosso dietro sempre rapportato alla potenza si ha la possibilità un attimo di settare le zavorre e aggiustare un po' i pesi, secondo me è una cosa che anche voi player penso eh, apprezzereste. 
Ok, torniamo in farm, se no io qua <ride> perdo mezz'ora a parlare e andare avanti e indietro. E qua è 46, non 43 all'ora. Ah, in, sul display a destra c'è anche il conto a ore, vedete che è sempre 7 segmenti, prima eravamo a 03, adesso siamo a 04, che non sono scordato di dirvelo prima. Ok, fermiamo qui, che vi saluto. Bene ragazzi, come avete visto questa è la mod, questo è il trattore, a me sinceramente è piaciuto, è piaciuto veramente tanto, come ho detto all'inizio, STV ha un buon occhio, fa bei lavori, ottimi edit, ottime, ottimi in game, quindi è anche veramente un mezzo che non si vede, non si vede molto, è il modello case che non è molto diffuso appunto in farming, quindi do un po' di in su per il lavoro, per, il, per la mod e basta, io vi saluto ragazzi, termino qui la presentazione, vi lascio il link in descrizione eh, di questa versione che ricordate che è una versione alfa, quindi eh, nella prossima, quando sarà aggiornata tutto quanto, magari farò un avviso in pagina e vi aggiornerò il link in descrizione a questo video, non penso di rifarlo, comunque eh, verrete, verrete avvisati, poi ci sarà anche penso su Modoster, insomma... Uh, per <coughs> modo di rimanere aggiornati ce ne sono io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione vi saluto, spero vi sia piaciuta la mod e ci vediamo prestissimo nei prossimi video ciao ciao